Helmikuussa 2022 itänaapurimme Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tänään puhumme Venäjästä ja minkälainen naapuri se oikein on historiallisesti ollut. Minä olen Juho Karjalainen ja tämä on Uniikkia Oulusta. Suomen ja Venäjän välinen naapuruussuhde on ollut historiallisesti aika kimurantti. Välillä ollaan oltu osa Venäjää, välillä ollaan taisteltu ja sitten on pelattu diplomaattikorttia. Suomi on kuitenkin aina ollut se pieni ja Venäjä se iso. Mutta miten tässä oikeastaan kävi näin, että Venäjästä kasvoi suurvalta? Onneksi täältä meidän Oulun yliopistosta löytyy asiantuntija, jolta kävin tätä asiaa kyselemässä. Katsotaanpa, mitä opimme. Taustaltani löytyy ah niin ihana humuskuppila ja yläpuolella on humanistinen tiedekunta ja sieltä lähdemme etsimään professori Kari Aleniuksen työhuonetta. Se on jossain täällä käytävällä. Mm. Täällä jossain se on. Nyt taisi löytyä. Terve, terve. No terve, käypä perheen. Joo, kiitoksia. Onko kaikilla Venäjän historia asiantuntijoilla näin hienoja karttoja työhuoneessa? Täytyy sanoa, että täällä Oulun yliopiston historiatieteessä niin on todella hienoja karttoja, parempia kuin monessa muussa paikassa. No tämähän minä tietysti uskon. Mistä tässä kannattaa lähteä liikkeelle, kun puhutaan tästä Venäjän noususta? Tuolta vasemmalta yläkulmasta löytyy kartta, joka osoittaa tilannetta sydän keskiajalla. Ja siellä oli 1200-luvulle asti joukko itäslaavilaisia ruhtinaskuntia, joista Kiovan ruhtinaskunta oli tärkein. Ja se muodosti tuon ajan Venäjän, jos Venäjästä voidaan puhua, niin ytimen. Kiova on siis tämä nykyinen, nykyinen Ukrainan Kiova. Kyllä, voidaan sanoa, että se oli semmoinen johtava keskus tuolloin venäläisten ja ukrainalaisten ja valko esivanhempien aikaan. 1200-luvun alussa Mongolin imperiumi vallotti suuren osan Keski-Aasiasta ja myöskin nykyisen Venäjän, valko Ukrainan alueet. Oliko täällä tämä Frederikin tunnetuksi tekemä Tsing 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 Kyllä, nimenomaan. Että Tsing Iskaan oli se Mongolin imperiumin keskeinen perustaja. Se on jäänyt lähtemättömäksi osaksi populaarikulttuuria tämä, tämä Kaani. Oman aikansa varmasti maailmalla tunnetuin henkilö. Nykyisen Venäjän ydin tai se ensimmäinen itu on Moskovan ruhtinaskunta. Kun se asettui tämän mongolivallan palvelukseen ja otti siitä oppia suurvallan rakentamiseen. Erittäin hierarkkinen vallankäyttö alaspäin ja myöskin se imperialistinen alistamaan pyrkivä toiminta oman vallan ulkopuolella. Molemmat nämä elementit omaksuttiin nimenomaan mongolivallalta. Kaikkein suurimman laajuutensa Venäjän imperiumi saavutti 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ja siihen lyhyen aikaa kuuluu jopa nykyinen Alaska. Jos ajatellaan Venäjän valtioaluetta tällä hetkellä, niin rajahan kulkee suurin piirtein tätä linjaa pitkin. Valko-Venäjä on sillä tavalla Venäjän hyppysissä tuossa, mutta nämä kaikki muut maat ovat sellaisia, että eivät ole suostuneet enää Venäjän käskettäviksi ja sehän juuri on se, Perussyy, että miksi tälläkin hetkellä Venäjä käy sotaa Ukrainassa, pyrkii alistamaan Ukraina ja kytkemään sen takaisin tähän omaan imperiumiinsa tavalla tai toisella. Viime kädessähän koko maailman pitäisi tulla venäläiseksi tämän venäläisen valtioideologian mukaisesti. No niin, se jää nähtäväksi, onnistuuko. Kiitoksia Kari, siinä oli hieno kertaus Venäjän noususta suurvallaksi ja muutenkin historian tutkimuksesta. Kiitos käynnistä. Näistä on aina mukava jutella. Kyllä. Ja sitten ei muuta kuin takaisin studioon. Pitäisi vielä vaan jotenkin löytää sinne studioon. Löysinpä takaisin tänne studiolle ja toin mukanani myös professori Kari Aleniuksen. Tervetuloa. Tervetuloa, tervetuloa. Kiitos. Käy siihen. No niin, siinä nähtiinkin aika tiivistetysti tätä Venäjän historiaa. Tässä kun käytiin lävitse noita historiallisia tapahtumia, oli mongolit, jotka vallotti 
Niin jotenkin tämä liittyy myöskin Suomi tähän niin kuin mongolivallotukseen. Tiedätkö tästä? Niin, voidaan sanoa, että Oulukin periaatteessa kuuluu tähän mongoli-imperiumien se äärialueena sitä kautta, että 1323han tehtiin ensimmäinen rajankäynti Ruotsin ja Novgorodin välillä, nimenomaan Novgorodin ja Ruhtinaskunnan välillä. Ja kun muistetaan, että Novgorodin ja Ruhtinaskuntakin tunnusti mongoli-imperiumin ylivallan, eli oli tällainen poliittinen ja taloudellinen alistussuhde, niin tämä nykyinen Oulun seutu kuuluu kuitenkin tähän Novgorodin puolelle rajaa siinä 1323 sopimuksen. Eli kyllä, tietyllä tavalla Oulussa ollaan Mongoli-imperiumin alueella. Jaha, olisiko se sitten Tsingiskaani patsaan paikka tuolla torilla vai? Sitähän voisi harkita sinne ja ihan tämmöistä historiallista syystä, ei olisi liian kaukaa haettu edes. No niin, toripoliisin viereen. Mutta tota, niin onko vähän hassua ajatella tällainen, että, että joku maa tai joku asia voi olla historian väärällä puolella? Joskus ajatellaan, että nyt Venäjä on historian väärällä puolella. No historiassa lähtökohtaisesti ei etitä syyllisiä ja, ja kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Mutta toki siinä mielessä voidaan sanoa, että Venäjä on historian väärällä puolella, jos ajatellaan, että miten läntisessä maailmassa, siis Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on varsinkin toisen maailmansodan jälkeen pyritty rakentamaan tämmöistä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa isoilla ja pienillä on kuitenkin oikeus kertoa näkemyksensä ja yritetään sitten löytää tämmöisiä kompromisseja ja vältetään tämmöisiä dramaattisia toimia, että aloitetaan sota naapureita vastaan ja pyritään sitten alistamaan tai tuhoamaan sellaisia, jotka on eri mieltä, niin siinä mielessä ainakin läntisestä näkökulmasta voidaan sanoa, että Venäjä on ikään kuin historian väärällä puolella, mutta miten sitten historia myöhemmin kulkee eteenpäin, niin Voisi tietenkin mitata silläkin tavalla, että kuka sitten voittaa historiassa, että onko, onko voittajien historia semmoinen, että siellä on brutaalit toimijat kuitenkin, jotka sitten selviää ja läntinen demokratia ei olekaan se selviävien, selviävien joukossa. Että sitä voi jotenkin miettiä, että mitä se oikealla tai väärällä puolella toimiminen sitten tarkoittaa. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, kun sitä sanotaan, että voittajat kirjoittaa se historia ja Ja mitäs tässä itse asiassa nyt, kun tämä, tällä hetkellä, kun täällä studiossa ollaan, niin tämä konflikti on vielä hyvinkin käynnissä, niin mitä se, kun Venäjälle tarkoittaa tämä voitto, jos Venäjä nyt, niin kuin, mitä se pitää voittona Ukrainassa, kun nythän se kuitenkaan ei ollut semmoinen, mitä ehkä ajateltiin, että se olisi niin kuin nopeasti vallattu. Aivan Venäjän tavoitteet oli paljon suuremmat kuin miltä nyt näyttää mahdolliselta, eli koko Ukrainan alistaminen tai vallottaminen, mutta Venäjä varmasti tässä sodassa tulkitsee voitoksi minkä tahansa alueen voiton, että esimerkiksi vaikkapa Krimin niemimaa jotenkin sitten sovittaisi, että se saa jäädä Venäjälle tai joku muu alue, vaikka siellä Donetskin alueella, niin Venäjä tulkitsee tämän kyllä voitokseen aivan varmasti. Eli jos, mitä se niin merkitsi sitten Euroopalle, jos niin Venäjä ottaisi tällaisen voittonsa siitä? Venäjä saa siitä selkeän vahvistuksen sille, että tällainen aggressiivinen politiikka kannattaa ja Venäjän historian valossa ja Venäjän jo satoja vuosia sitten vakiintuneen valtioideologian valossa, niin se rohkaisee toimimaan jatkossakin samalla tavalla. Eli jos voiko ajatella, että nyt annetaan pikkurilli, niin ahneus vaan kasvaa? Näin sen voi tiivistää, että kyllä mikä tahansa tällainen konkreettinen vallotus tai jopa vain se, että alistetaan joku toinen toimimaan Venäjän tahdon mukaisesti, niin se on voitto Venäjälle ja Venäjä tulkitsee, että tämä linja kannattaa ja jatkaa sitä. Venäjällä on ilmeisesti alettu puhumaan nyt, vaikka täällä Ukrainassa vielä soditaan, niin tästä Alaskasta siihen malliin, että ehkä sekin kuuluisi Venäjälle. Aivan, Venäjähän tosiaan onnistui löytöretkeilemällä saamaan jalansia sinne nykyisen Alaska-alueelle tuossa 1700-luvun jälkipuolella ja sitten piti sitä hallussaan vuosikymmeniä ja siellä oli myöskin suomalaisia toimijoita sitten viranomaistehtävissä, kun Suomi oli osa Venäjän valtakuntaa ja se vaan oli kuitenkin sen verran kaukana tuolta Venäjän ydinalueelta Moskovasta, Moskovasta katsottuna, että sitten Venäjä päätti myydä sen pois, kun sitä oli vaikea pitää hallussa ja sitten ei ollut vielä löydetty tämmöisiä luonnonvaroja sieltä riittävästi. Niin 1867 sitten Venäjä myi sen USAlle ja USA vähän vasten tahtoisesti, kun sekään ei ollut hirveän kiinnostunut tuommoista karusta ja kylmästä alueesta, niin osti sen, mutta myöhemmin sieltä sitten löytyi monenlaisia rikkauksia, mutta Venäjän näkökulmasta tämä tosiaan oli sitten suuri virhe myöhemmin, eikä pelkästään niitä luonnonvarojen takia, vaan 
tosiaankin tässä sitten tuolla venäläisessä nationalistisissa piireissä on nyt nostettu esille sitä ajatusta, että Venäjän pitäisi saada tämä alue takaisin, koska se on kerran kuulunut Venäjän imperiumiin ja kaikki alueet, jotka ovat joskus kuuluneet Venäjän imperiumiin, niin niiden pitää palata osaksi Venäjää. Tämähän koskee myöskin Suomea tässä nationalistisessa tulevaisuuden kuvassa tavalla tai toisella, mutta myöskin Alaskan pitäisi saada takaisin USAlta ja siellä on esimerkiksi tällaisia heittoja esitetty, että se sopimus oli jotenkin mitätön tai väärin laadittu ja sitten Venäjällä olisi suoraan tämmöinen juridinenkin oikeus vaatia se alue takaisin. No, USA nyt ei ole kovin vakavasti näitä otettu eikä muuallakaan, mutta kyllä Venäjällä ihan vakavasti tämmöisiä asioita pohditaan. Ja Kremli on tällainen termi, jota käytetään, että niin kun puhutaan Venäjästä. Ja oikeastaan mä haluaisin kysyäkin sulta, että, että mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että Kremlissä, Krem, Kremlissä ollaan suunniteltu hyökkäystä Ukrainaan ja Kremlissä halutaan vallottaa maailman. Mikä, mitä tämä niin käytännössä tarkoittaa? Miksi sanotaan, että Kremlissä sitä ja Kremlissä tätä? No, Kreml, Venäjän kielessä tarkoittaa linnotusta ja se viittaa siihen, että hyvin yleisesti on venäläisessä kaupungissa, niin kuin muuallakin Euroopassa, niin tämmöisiä vanhoja linnotuksia siellä keskus, keskuspaikoilla, josta on sitten hyvä, hyvä käyttää valtaa sitten ympäristöön. Ja Moskovassa myös on tällainen linno, linnotusalue Kremli. Ja voidaan puhua sitten vaikkapa Novgorodin Kremlistä tai Kiovan Kremlistä ja muista Kremleistä, mutta tätä on vakiintunut tietenkin tarkoittamaan tätä Venäjän imperiumin valtapoliittista keskusta, joka on Moskovassa. Kun Venäjällä on tämä naapureita alistava politiikka, niin kuin tässä ollaan niin kuin historiallisesti tarkasteltu. Ja nyt sitten, kun on tämä konflikti menossa, ja monella tulee ehkä semmoinen fiilis, että, että niin kuin venäläiset kansana niin kuin pitäisi erottaa niistä johtajistaan, että johtajat tekevät niitä päätöksiä, eikä, eikä Venäjä niinkään kansana. Mutta voiko, miten, miten tässä niin kuin historioitsija näkee tämän, että onko kansa yhtä kuin johtajansa, vai miten tätä pitäisi käsitellä, että jos, jos tuota on Venäjä tällainen sotiva kansa, niin miksi, jos kansa on eri mieltä, niin miksi siellä kuitenkin sitten soditaan? Niin, Venäjä on tällainen hyvin hierarkisesti ja autoritaarisesti johdettu valtio, että siinä mielessä valtiojohto ei, ei suoraan välttämättä sen ajattelu heijasta sitä, mitä tavalliset ihmiset ajattelevat näistä asioista, mutta toisaalta tiedetään kyllä, että monen monen sukupolven ajan tavallisia venäläisiä ja koko Venäjän valtion asu, asukkaita ja kaikki, kaiken kaikkiaan kasvatettu tähän ajatteluun, eli he ovat omaksuneet tällaisen Venäjän ylivertaisuutta ja ainutlaatuisuutta korostavan ajattelutavan ja kyllä tukee myöskin sitä, että vaikka ehkä tälläkin hetkellä jokin osa tavallisista kansasta Venäjällä, Venäjällä ajattelee, että tämä sota ei ole, ei ole onnistunut tai siinä oli niin väärä, väärä toimenpide, niin se lähtökohtainen ajatus siitä, että Venäjän pitää olla tällainen maailman johtava valtio ja esimerkiksi Ukrainan ja muiden naapurivaltioiden täytyy niin kuin alistua Venäjän tahtoon ja, ja ottaa se huomioon, niin kyllä tämä on hyvin yleisesti levinnyt Venäjällä. Se on tämmöisen sukupolvia kestäneen kasvatustyön tulos, johon uskotaan. Ja sitä mä oonkin miettinyt, että kun itsekin olen aikana niin historia opiskellut ja sitten kun joskus on, mullakin on venäläisiä kavereita ja sitten kun on puhunut heidän kanssaan niin historiasta, niin jotenkin tuntuu, että siellä on ihan eletty niin omalla aikajanalla verrattuna siihen, mitä niin kuin Suomessa esimerkiksi koulussa opetetaan, niin mistä tämä johtuu? Venäläinen kouluopetus saa suoraan sen pohjansa tästä venäläistä valtioideologiasta, eli siitä, miten on satojen vuosien ajan siellä Moskovan Kremlissä nähty Venäjän rooli maailmassa ja venäläisen kulttuurin ylivertaisuus ja Venäjän tällainen historiallinen missio levittää kristiuskoa kaikkialle maailmaan. Niin venäläinen kouluopetus noudattaa tätä ajattelua. Eli Venäjän kaikki koululaiset oppii pienestä pitäen sen, että Venäjä on maailman paras maa ja sillä on oikeus hallita muita. Ja tästä päästään varmaan niin tähän näihin venäläisiin arvoihin. Hmm. Että jos Venäjällä on se tavallaan opetettu jo lapsesta se, että Venäjä on niin kuin numero uno, niin, niin mi- miten sä kuvailisit, jos vaikka mietitään, että suomalaisia arvoja ja, ja venäläisiä arvoja? Kuitenkin ollaan naapurimaita, mutta jotenkin tuntuu, että me ollaan niin kuin henkisesti vähän erilaisia, siis sillä niin kuin meidän arvojen ja tämmöisten niin kuin kulttuurin suhteen ainakin jollain tasolla. Mitä mieltä sä oot tästä? Ehkä keskeisin ero on nimenomaan tämä tällainen 
kuin suurvalta mentaliteetti, jota Suomessa monistakin ymmärrettävistä syistä ei ole samalla tavalla kuin vaikkapa Venäjällä. Ja Venäjällä se on tuollainen tosiaankin, voisi sanoa, niin rasi, rasistinen ideologia, että venäläisyys on niin kaikilla mittareilla parempaa kuin mikään muu kulttuuri tai venäjän kieli tai venäläiset tavat on parempia kuin missään muualla. Että Suomessa tai läntisessä Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa ei yleensä ihan tuolla tavalla ainakaan enää ole vuosikymmeniä opetettu, että oma maa on ylivoimaisesti parempi kuin kaikki muut maailman maat. Että siellä ehkä se keskeisin ero on, mutta tavallisten ihmisten tavallisessa arkipäivässä elämässä se ero ei niin suuri ole, mutta kuten totesit, niin sitten kun puhutaan politiikasta ja erityisesti suurvalta politiikasta tai sodista ja tämmöisistä asioista, niin siellä se sitten nousee kyllä pintaan ihan tavallistenkin ihmisten mielissä ja ajatuksessa. No miten sitten historian tutkijana, niin kuin sun venäläiset kollegat, niin tuleeko tämä läpi sitten myöskin niin kuin venäläisessä tiedeyhteisössä, sitten vaikka historian tutkimuksessa nimenomaan, että on vähän niin kuin erilainen lähtökohta? Venäjällä on eri näkökulmista asioita lähestyviä tutkijoita, että Tämän hetken Venäjällä tai, tai pitkään oikeastaan Venäjällä aikaisemmin aikaan vuosikymmenen ei oikein ole voinut avoimesti haastaa tätä niin sanottua virallista historiaselitystä joutumatta vaikeuksiin tai ainakin että urakehitys tyssää, mutta toki siellä on tämmöisiä oppositioedustajia ja sitten länteen siirtyneitä venäläisiä tutkijoita, joita lähi, lähinnä tunnen tällaisia, jotka on sitten siirtyneet sieltä Venäjältä jo muihin maihin tekemään sitä tutkimusta koska Venäjällä semmoinen vapaa tutkimuksen tekeminen ei ole mahdollista. Niin heidän käsityksensä siis näillä länteen siirtyneillä tai oppositiotutkijoilla on Venäjän historiasta ja näistä Venäjän suhteista muuhun maailmaan hyvin samankaltainen kuin läntisillä tutkijoilla. He näkee sen samalla tavalla. Mutta ovatko nämä tutkijat sitten, jotka ovat loikanneet tänne, niin Venäjän mielestä sitten niitä fasisteja? Fasistitutkijoita. Fasistihan on semmoinen venäläisessä käytössä hyvä yleistermi, jolla voidaan sitten leimata tai syyttää kaikkia, jotka on eri mieltä siitä, mitä Venäjän valtiojohto haluaa asioista ajateltavaan. Ja kyllä, kyllä heidät voidaan leimata fasisteiksi aivan hyvin. Se on Venäjällä hyvä, hyvä, hyvä konsti, jolla sitten ihmisen maine mustataan. Pakko sitten kysyä tästä naapuruudesta, kun puhutaan, niin mikä sitten Venäjän mielestä on niin hyvä naapuri? Venäjän mielestä hyvä naapuri on sellainen, joka noudattaa kaikessa Venäjän tahtoa. Se on oikeastaan se ainoa kriteeri. Mutta eikö siellä ole mitään tämmöistä niin diplomatiaa, sillä miten vaikka voitaisiin olla sillä kavereita keskenään? No valitettavasti tähän venäläiseen valtioideologiaan ei kuulu ystävyys. Siis Venäjällä ajatellaan sillä tavalla, että ystävyys ei ole mahdollista valtioiden tai kansojen välisissä suhteissa. Se on vain tällainen, joko ne toiset on vihollisia, jotka pitää nujertaa tai sitten sellaisia jotka on jo alistettuja, jotka kiltisti sitten tottelee Venäjän tahtoa, että tämä valinta täytyy tehdä näiden kahden välillä. Jaa, siinä on aika tiukkoja valintoja tehtävä. Ja miten nyt sitten, ensinnäkin nyt aika historiallisia aikoja eletään, ja, ja Suomi on juuri liittynyt NATOon, ja ollaanko me nyt isompi uhka Venäjälle, kun me ollaan NATOssa? No, Suomihan ei... Kuten ei myöskään NATO ole sillä tavalla uhka. Kyllä Moskovassa ymmärretään aivan hyvin, että NATO ei uhkaa Venäjää. Se on vain tällainen harmillinen este, joka estää Venäjää toteuttamasta omia pyrkimyksiään sitten täällä lännen suunnalla tai jossakin muualla maailmaa. Mutta että hyvin ymmärretään, että minkäännäköistä niin sotilaallista uhkaa tai muutakaan sieltä ei kohdistu, ei Suomesta eikä, eikä muualta NATOsta ja Venäjällä. Havaittiin myös tässä 90-luvulla ja sitten vuosituhannen vaihteen jälkeen, että Suomi pienin askeleen vaivihkaa hivuuttautui siihen Naton salarakkaaksi tai siihen kylkeen, että oli niin lähellä Natoa kuin mahdollista liittymättä varsinaisesti jäseneksi. Ja siinä mielessä tämä Suomen virallinen tai muodollinen liittyminen Natoon, niin esimerkiksi tällaisia Venäjän armeijan niin suunnittelemia kuvioita muuta millään tavalla käytännössä. Ja miltä se tuntuu sinulle historiatutkijana, kun sä elät tämmöisiä aikoja, että täällä niin käydään sotaa ja sodathan muokkaa kansakuntia ja tavallaan silloin sitä historiaa tehdään? Kyllä, tässä nyt eletään sellaista ajanjaksoa, joka on poikkeuksellinen ja varmasti historian tutkijat seuraavina vuosikymmeninä ja muidenkin alojen tutkijat niin perehtyy tähänkin Venäjän Ukrainan vastaiseen sotaan sitten hyvin monista näkökulmista. Ja pyrkii 
sitten selvittämään, että miksi asiat meni niin kuin meni. Sehän historian tutkimuksessakin on keskeistä, että pyritään selvittämään, että miksi asiat tapahtuu tietyllä tavalla ja mitä niistä voidaan oppia, että ei ainakaan samoja virheitä tehdä tai jos on onnistuttu, niin sitten pyritään toistamaan ne onnistumiset sitten uusissa vaihtelevissa tilanteissa. Ja historian tutkimushan, sullakinhan on nyt uusi tutkimushanke itse asiassa. Voisiko kertoa vähän siitä, että sekin linkittyy tähän hyvinkin paljon Venäjään ja tää Ukrainaan ja Suomeen. Kerrotko siitä vähän? Joo, tosiaan tämän vuoden alusta käynnistyi tällainen kolmivuotinen hanke, jossa on neljä, neljä tutkija. Sen aihe on suomalaisen median välittämä kuva Venäjästä ja Ukrainasta vuosina 1991-2022. Eli käytännössä kylmän sodan jälkeiset kolme vuosikymmentä tähän Venäjän laajamittaiseen Ukrainan hyökkäykseen asti. Yksi osa tätä on myöskin sitten, että jotta tämä suomalainen mediakenttä ja sen toiminta tulee paremmin ymmärretyksi, niin verrataan sitä muutamiin Suomen kannalta samankaltaisiin maihin, kuten esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon. Ja Mut, mutta miksi juuri niin media on tämmöinen hyvä, hyvä historiallisen tutkimuksen lähdeaineisto, sanomalehdet ja muut? Mediallahan tunnetusti on suuri vaikutus kohdeyleisöönsä ja käytännössä kaikki ihmiset seuraa mediaa. Ja tällainen perinteinenkin printtimedia ja televisio, niin sillä on edelleen suuri rooli, vaikka tämmöiset somekanavat toki on sitten varsinkin nuorten keskuudessa niin lisänneet sitten sitä painoarvoa tässä 2000-luvun puolella. Mutta joka tapauksessa media vaikuttaa meihin ja on hyvä muistaa, että ihmisten toimintahan perustuu meillä oleviin mielikuviin nimenomaan, ei niinkään välttämättä tosiasioihin. Toki mielikuvat Usein perustuu jollakin tavalla tosiasioihin, mutta ne voi joskus olla hyvinkin kaukana niistä. Ja medialla on, on yksi keskeinen rooli siinä, että miten se pyrkii vaikuttamaan kaikesta tämmöistä objektiivisuustavoitteista huolimatta. Media on myöskin aktiivinen toimija, jolla, jolla on sitten omia agendoita ja siellä sitten yksittäiset toimittajatkin, niin heillä on, heillä on sympatioita ja antipatioita ja sieltä sitten Ainakin he niin tarjoilee sellaista aineistoa lukevalle ja kuuntelevalle yleisölle, joka voi vaikuttaa myös yleisön mielikuvia asioista. Ja me itse asiassa saatiin tänne studioon tämmöinen esimerkki tästä, mitä sä niin tutkit. Eli meillä on pari tämmöistä lehtileikettä, jotka saadaan tänne näkyville. Kerroko vähän, mitä tässä niin kuin, tällä historian tutkija, mitä se näkee tämmöisessä, mitä tässä katsellaan? Niin, tässä on tuosta helmi-maaliskuun vaihteesta 2014, eli silloin kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaa vastaan ja valtasi Krimin Niemimaan siinä helmikuun lopulla, niin tässä on nimenomaan tuosta helmikuun viimeiseltä päivältä on vasemmalla virolaisen postimeeslehden juttu ja sitten tuolla oikealla on sitten suomalaisesta iltasanomista uutisosastolta juttu, jossa käsitellään tätä Krimin tilannetta ja tässä Minusta tämä on yksi esimerkki siitä, miten tämä virolainen ja suomalainen näkökulma poikkesi tuolloin toisistaan ja oli poikennut jo siinä oikeastaan aikaisemman vähintään se 20 vuoden ajan jälkeen, kun Viro oli uudelleen itsenäistynyt. Mutta tämä heijastaa myöskin sitä, että miten Virossa tämä suhtautuminen Venäjä ja Ukraina on aivan erilainen historiallisesti kuin Suomessa. Hehän on eläneet 50 vuotta Venäjän miehityksen alaisuudessa toisen maailmansodan jälkeen ja jos Verrataan sitä, että kuinka paljon niin kuin todellista tietoa ja ymmärrystä venäjästä ja venäläisyydestä on suomalaisilla ja virolaisilla, niin kyllä kun Viro voittaa 6-0 Suomen tästä, me katseltiin tätä sivusta sitä, mitä virolaiset koki joka päivä omassa elämässä. No tuossa vasemmalla on tosiaan tuon lehden juttu ja siinä on tuommoinen pilapiirros, jossa Venäjän karhu siinä istuu sitten Ukrainan Ukrainan päällä ja vähän niin upottaa sitä ja nimenomaan siellä tämä fasistisyytös näkyy siinäkin. Ukrainaisia syytetään fasisteiksi ja tämä on tuon postimieslehden pääkirjoitus. Se pääkirjoituksen otsikko näkyy tuossa yllä, eli Venäjä yrittää hajottaa Ukrainan krimin kautta. Eli tämä näkökulma oli virolaisille heti selvä silloin helmikuussa 2014. Mistä tässä on kysymys? Tämä on Venäjän tällainen valtausyritys, jossa se yrittää jakaa Ukrainan vähintäänkin kahtia tai parhaassa tapauksessa alistaa sen kokonaan. Tuossa oikealla on sitten suomalaisen median semmoinen tyyppi edustaja, eli samaan aikaan kun Virossa kerrottiin, mikä on tämä suuri kuva, koska he tunsi Venäjän ja Venäjän ajattelun, niin Suomessa 
journalistit sitten toki siinä on paljon kunnioitettavaa, että yritetään niin selvittää hyvin tarkkaan asioiden taustaa ja saada vahvistusta asioille jotenkin dokumentaation kautta, mutta jäätiin ikään kuin tällä tavalla hyvin pitkäksi aikaa miettimään sitä, että no, ketään ne sotilaat siellä on, että onko ne nyt sitten ehkä venäläisiä erikoisjoukkoja vai ei, ja mikä niiden tavoite on, ja voiko tätä todistaa, voidaanko tässä niin syyttää Venäjää, vai onko tämä joku yksityisajattelu tai mitä sellaista, niin ei niin kuin tavallaan osattu nähdä metsää puilta, eikä ehkä myöskään uskallettu sitten heti tehdä tämmöisiä johtopäätöksiä, joita saattoi mielessä olla, että tämä saattaa olla tämmöinen Venäjän hyökkäysoperaatio koko Ukrainaa vastaan. Eli tämä niin kuin kuvastaa sitä suomalaisen virolaisen näkökulman eroa yhtenä esimerkkinä vuoden 2014 mediakeskustelusta, että Virossa ei sillä tavalla pelätty, pelätty nostaa Venäjää tuolla tavalla heti suoraan esiin, että tämä on Venäjän suunnittelema valtausopera. No miten sitten, kun aina puhutaankin Suomesta sillä, että Suomi on elänyt Neuvostoliiton ja Venäjän naapurina ja Suomi on jotenkin asiantuntija näissä hommissa, mutta niin kuin sanoit, niin välttämättä Suomella ei kuitenkaan ole sitä niin intiimiä asiantuntijuutta kuin näillä, jotka on oikeasti, oikeasti olleet Neuvostoliiton osaan. Että... Toki Suomestakin löytyy ja on aina löytynyt hyviä Venäjä tutkijoita, mutta mutta voi sanoa, että kyllä tuolla Itäisessä Euroopassa niitä on ollut paljon enemmän ja heidän niin kuin, omakohtainen kokemuksensa on siinä auttanut ja myöskin semmoinen niin kuin, syntynyt oman maan historian kautta niin selkeämpi ymmärrys tästä Venäjän aggressiivisesta ja, ja vallotushalusesta politiikasta ja Suomessa taas on sitten varsinkin poliitikot ja ehkä sitten suuren yleisön keskuissa niin haluttu ajatella, että asiat on paljon paremmalla tolalla kuin ne onkaan. Eli on ollut tämmöisiä toiveita siitä Venäjän lähentymisestä länteen ja Venäjän demokratisoitumisesta ja tulemisesta samankaltaiseksi kuin me. On toivottu tällaisia meidän kannalta hyviä asioita. Ja sitten on vähän niin kuin jääty niihin liian pitkäksi aikaa myöskin kiinni, että ei ole haluttu uskoa niitä varoitusmerkkejä, joita on nähty. Varsinkin se heti sen jälkeen, kun Putin nousi valtaan Venäjällä, niin heti jo silloin 2000-luvun alkuvuosina niin alkoi tuoda tämmöisiä signaaleja siitä, että Venäjän politiikka on muuttumassa, eli palaamassa sille perinteiselle aggressiiville suurvaltalinjalle tämän Jeltsinin kauden pienen ikään kuin tämmöisen suvaantovaiheen jälkeen. Mutta ei haluttu uskoa, kun se tulevaisuuden kuva näkymä oli niin ikävä. Mieluummin viimeiseen asti pidettiin kiinni sitä mielikuvasta, että Venäjä on kehittymässä läntiseen suuntaan ja meidän pitää jotenkin tukea ja olla ymmärtäväisiä ja tehdä yhteistyötä ja antaa anteeksi jotakin tämmöisiä vähän niin kuin pieniä virheitä, mitä Venäjä siinä sitten saattaa tehdä tässä prosessissaan kohti länsimaista yhteiskuntaa. No tuliko tämä sulle historian tutkijana yllätyksenä, kun tämä viime vuoden helmikuussa tämä, sitten tämä täysmittainen hyökkäys alkoi? No sinänsä se hyökkäys ei ollut yllätys, mutta ehkä sen laajamittaisuus, että se ei ollut todennäköisin vaihtoehto tällainen laajamittainen hyökkäys koko Ukrainan valtaamiseksi, koska se, kuten esimerkiksi sotilasasiantuntijat Suomessa arvioi, että vaikkapa Pekka Toveri voi tässä viitata, että hänkin, hänkin piti niin hyvin todennäköisenä, että tämä hyökkäys tosiaankin alkaa, mutta että koska se laajamittainen hyökkäys on Venäjällä, ei sitten ollut resursseja. Tämä oli myöskin Suomen sotilasjohdon tiedossa, niin että siinä ei ole mitään järkeä, koska se tulee epäonnistumaan. Ei pidetty sitä todennäköisempänä vaihtoehtona. No, Kremlissä tällainen päätös kuitenkin tehtiin, eli siellä yliarvioitiin omat kyvyt ja mahdollisuudet. Ja se päättyi sitten se sota siltä osin epäonnistumiseen, eli se koko Ukrainan valtaaminen ei, ei vaikuta ollenkaan todennäköiseltä enää. Niin oliko siinä, että just nämä mielikuvat otti vallan jos jopa täällä linnakkeessa, täällä Kremlissä ja uskottiin siihen, että me ollaan kovempia kuin ollaan? Nimenomaan näin, että sieltä mielikuvilta, sieltä katsotaan sitä maailmaa ja monesti siinä on se on sekoitus tällaisia toiveita ja semmoisia oman, omalta kannalta hyvältä kuulostavia yksinkertaistuksia ja sitten siellä on tämmöisiä ylikorostuneita pelkoja ja Kaikkea tällaista, joka sitten sekoittaa semmoista viileää harkintaa ja sitten usein, että mielikuvien pohjalta tehdään sitten enemmän tai vähemmän epäonnistuneita päätöksiä. Ja tämä Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukraina on yksi sellainen tyyppi esimerkki siitä. Siellä elettiin siellä linnoituksessa vähän niin irti todellisuudesta. Ja vielä nopeasti ennen kuin mennään eteenpäin, niin mielikuvista puheen ollen, niin Venäjällä, Venäjältähän tulee kaikenlaista propagandaa. Tässä on tämmöinen... Kahvikuppi, jossa on tämmöinen aika hurjan näköinen Putin. Onko tämä jotenkin niin kuin kuvastaa 
semmoista niin kuin Venäjän, Venäjän kuvaa, mitä se itsestään haluaa sitten antaa. Miten sä analysoisit tätä historian tutkijana? Kyllä, kyllä. Tässähän on tosiaan Vladimir Putin ehkä hieman nuorempana ja sitten vähän tällainen Schwarzenegger-tyylinen Terminator silmällä siellä aurinkolasit siinä. Ja tämä on juuri sellainen kuva, joka Venäjällä johtajista halutaan aina luoda. Tällainen pelottava, kunnioitettava, ylivertainen johtaja, joka tietää paremmin, osaa paremmin ja vaikka tämä läntisestä näkökulmasta tällainen muki, jossa presidentti tällä tavalla esitetään, niin saattaa olla vähän niin kuin ehkä jopa ironinen tai hassun tuntunen, niin venäläisestä näkökulmasta tämä ei ole ollenkaan hassu tai ironinen, vaan tämä on juuri sellainen, jollaisena Venäjän johtajat pitää nähdä. Eli tämä ei olekaan Venäjällä mikään vitsi tämä? Ei, se ei ole vitsi, vaan johtaja kuuluu olla tuollainen muiden yläpuolella oleva ylivertainen nero, joka johtaa siellä maata ja imperiumia paremmin kuin kukaan muu. Ja muiden tehtävänä on sitten olla lojaaleja ja totella johtajia. Kyllä. Ja nyt vielä viimeisenä tästä Venäjän aiheesta, niin kun ollaan puhuttu nyt Venäjästä aika kriittiseen sävyyn, niin mites, jos kehuttaisiin kuitenkin tässä lopuksi vähän, mitäs hyvää löydät nyt Venäjästä näin niin kuin historiallisesti tarkasteltuna? Että eihän se nyt kaikki voi olla pelkkää negatiivista ja ärhentelyä ja sotimista. Ei toki, että kyllähän kaikki kulttuurit on sillä tavalla uniikkeja ja arvokkaita sellaisena kuin ne on. Ja vaikka niissä on sitten vaikka poliittisesti epämiellyttäviä piirteitä meidän näkökulmasta, niin ei se tietenkään vie sitä pohjaa. Että onhan Venäjä esimerkiksi tieteen ja taiteen alalla kuitenkin saavuttanut suuria asioita ja erityisesti muistetaan eräänlaisena Tieteen ja taiteen kulta-aikana 1800-luvun jälkipuolisko ja 1900-luvun alku, alkuvuodet, eli nämä saarin vallan viimeiset vuosikymmenet, jolloin hyvin, hyvin paljon Venäjä, venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta pystyy tuottamaan tämmöisiä eri alojen spesialisteja ja sellaisia henkilötyöiden saavutukset on sitten kestäneet aikaa. Että kyllähän Venäjällä sillä tavalla on, on tietenkin pal- paljon hyvää siinä, että Venäjä rinnastuu mihin tahansa muuhun puuhun maahan tuossa näkö, tuosta näkökulmasta, mutta sitten nämä poliittiset kysymykset ja tällainen äh, suurvalta ideologia, niin ne on sitten tämmöisiä äh, niin toisenlaisia asioita. Kyllä. Ja meillä täällä Uniikki Oulussa yleensä tapana kysellä tässä lopussa vähän niin kuin tämmöisiä, niin kuin, äh, päästään tutustumaan sinuun henkilönä tässä, kun olet täällä tämmöisenä tieteellisenä asiantuntijana, niin, niin mikä sai sinut kiinnostumaan tästä historian tutkimuksesta alun perin? No tuo on erittäin vaikea kysymys, että oikeastaan niin kauas taaksepäin kuin muistan, niin aika, aika pikkupoikana on kiinnostunut historiasta ja siihen ei ole mitään sellaista erityistä yhtä syytä tai selitystä, että jotenkin se vaan on tuntunut kiinnostavalta. Tämmöinen, nimenomaan tämmöinen niin suurien selitysten löytäminen ihmisten valtioiden toiminnalle, että miksi Miksi asiat on mennyt niin kuin on mennyt? Se, se on kiinnostanut jo hyvin pienenä minua. Ja kuka on sun idolisi tiedemaailmassa? Ehkä suoranaisia ide- idoleita ei ehkä ole, mutta toki on tämmöisiä henkilöitä, joiden työtä arvostan. Että jos vaikka nyt suomalaisesta historiakentästä nostaa yhden nimen, niin se voisi olla akateemikko Eino Jutikkala, joka oli tosiaan historioitsija ja ehkä tunnetumpia suomalaisia historian tutkijoita 1900-luvulla tähän. Hän aloitti jo 1930-luvulla nuorena tohtorina historian tutkimuksen ja saavutti sitten monenlaisia merittejä yhteiskuntahistorian, taloushistorian, terveyshistorian tutkijana ja myöskin poliittisen historian alalla. Ja hän jatkoi sitten melkein satavuotiaaksi tämmöistä aktiivista ja menestyksellistä tutkijan uraansa. Hän kuoli vuonna 2006 vai 7, kun se nyt oli, mutta että kuitenkin siinä mielessä pysyi, pysyi henkisesti virkeänä ja silleen hyvin... Niin kuin, Mieleltään avarana ja luovana tutkijana kyllä koko uransa ajan. Kyllä. Ja viimeisenä, jos et olisi tutkija, niin mitä ammattia haluaisit kokeilla? Tässä vaiheessa tuommoinen niin tai, taiteen harjoittaminen ehkä tieteen rinnalla olisi semmoinen niin henkilökohtaisesti kiinnostava asia, mutta toisaalta sitten jos ajattelen, että jos ura, uraa tässä vaiheessa enää vaihtaisin, niin se ei ehkä nyt ole hirveän realistista, mutta Alun perin kyllä, ja ehkä ei sattumalta, historia liittyy monesti tämmöisiin dramaattisiin tilanteisiin, niin sotilasura oli se toinen 
harkinnassa ollut vaihtoehto, mutta päädyin kuitenkin sitten yliopistouralle näistä kahdesta vaihtoehdosta. Kyllä. Kiitoksia Kari. Aivan loistavaa asiantuntijuutta erittäin vaikeasta ja tämmöisestä ö, vähän ehkä raskastakin aiheesta. Kiitoksia, kun olit täällä meidän vieraana. Kiitos paljon kutsusta. Ja tämä oli Uniikkia Oulusta. Minä olen Juho Karjalainen. Nähdäänpä ensi kerralla. <tos>